Frédéric Gervais, directrice de l'Office de tourisme de Caen. Nous avons décidé il y a deux ans maintenant de lancer une opération, les parcours à énigmes. On avait un vrai besoin de proposer des parcours ludiques dans la ville que l'on puisse faire en toute liberté, y compris au moment où l'Office de tourisme serait fermé et dans les périodes où nous ne pouvons pas proposer de visite guidée avec un guide. Alors le but de ces parcours, euh, c'est avant tout de faire découvrir la ville, les différents quartiers de la ville, mais sous forme ludique, donc sous forme d'un jeu, avec des, des questions, des rébus, des charades, des anagrammes, donc en faire vraiment un parcours plaisant à faire, sous forme d'une chasse au trésor finalement, pour découvrir de façon un petit peu plus pointue la ville, son histoire, et puis de nombreuses anecdotes. Ils sont complémentaires par rapport à une visite que l'on peut faire avec un guide professionnel. Euh, on, généralement, quand on a fait ces parcours, on a envie d'en découvrir encore un peu plus. Alors c'est tout type de public, avant tout les familles, mais comme je le disais, des, plutôt des adolescents, puisqu'on a là des questions quand même un petit peu pointues. Donc adolescents et parents, on fait ça en groupe, généralement 4 à 5 personnes. L'opération a été un succès dès le départ, dès sa mise en place. Nous avons eu énormément de demandes et on commercialise à peu près 1500 à 2000 parcours chaque année. Alors l'offre des parcours à Enigme a été déclinée en une version en anglais, ce qui a été très très compliqué parce que effectivement traduire des mots croisés, des rébus, des charades, en fait c'est un travail complètement différent, tout a été repensé et c'est pour ça que nous n'avons qu'un parcours en anglais alors que nous proposons quatre parcours différents en français. Le principal, c'est avant tout d'écouter sa clientèle. C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur les clients que l'on reçoit, les écouter, écouter leurs suggestions, euh, vraiment les interroger régulièrement pour voir ce qu'ils demandent. Et ensuite, pouvoir proposer un produit adapté, alors non seulement à la clientèle, mais aussi à son patrimoine et à ses richesses. Euh, finalement, chaque territoire a ses atouts et ses richesses, donc chaque produit peut être adapté euh, aux atouts et aux activités qu'on peut proposer sur un, sur un territoire.